స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనం చాప్టర్ వన్ రియల్ నెంబర్స్ తెలుగులో వాస్తవ సంఖ్యలు ఈ చాప్టర్ నుంచి కొన్ని ముఖ్యమైన ఒకటి రెండు మార్కుల ప్రశ్నలు ఏంటంటే పరీక్షల్లో వస్తాయో తెలుసుకుందాం అందులో మొదట యూక్లిడ్ భాగాన్యాయం ఏంటి దాన్ని ఉపయోగించి గసాబ అదే హెచ్సిఎఫ్ ఎలా కనుక్కోవాలన్నది చూద్దాం సో మనం చూసిన ఇప్పుడు చూసినట్లయితే చిన్నప్పటి నుంచి కొన్ని భాగాహారాలు మనం చేస్తూనే ఉంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెవెన్ డివైడెడ్ బై టూ సో ఇక్కడ లెవెన్ని రెండుతో భాగిస్తే సో టూ ఫైవ్ జర్ టెన్ సో శేషం అంతా రిమైండర్ ఒకటి వచ్చింది అలాగే ఇంకో లెక్క చూడండి నైన్ డివైడెడ్ బై త్రీ సో నైన్ని త్రీతో భాగిస్తే త్రీ త్రీ జర్ నైన్ జీరో అలాగే ఇంకొకటి ఏదో చూద్దాం ఫిఫ్టీన్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ఇక్కడ చూస్తే ఫిఫ్టీన్ని మనం ఫోర్తో డివిజన్ చేస్తే ఫోర్ త్రీ జ ట్వెల్వ్ సో రిమైండర్ శేషం ఎంత వచ్చింది త్రీ అలాగే ఇంకొకటి ఏదో చూద్దాం సెవెంటీన్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ సో సెవెంటీన్ని మనం ఫైవ్తో డివిజన్ చేసినట్లయితే ఫైవ్ త్రీ జ ఫిఫ్టీన్ రిమైండర్ అంత టూ అలాగే ట్వంటీ ఫోర్ని సిక్స్తో డివిజన్ చేద్దాం మనం సో ట్వంటీ ఫోర్ని సిక్స్తో డివిజన్ చేస్తే సిక్స్ ఫోర్ జ ట్వంటీ ఫోర్ సో ఇక్కడ రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది జీరో సో ఇలాగ మనం ఏ భాగాహారం తీసుకున్నప్పటికీ కూడా మనం ఫస్ట్ ఏం చేసాం లెవెన్ టూ అనే రెండు ధనపూర్ణ సంఖ్యలు తీసుకున్నాం అంటే ఈ లెవెన్ ఈ టూ అవి కాకుండా మనకి ఎక్స్ట్రాగా ఏంటి వచ్చాయి ఫైవ్ వన్ అంటే ఏంటి ఒక క్వశ్చెంట్ ఒక రిమైండర్ వచ్చాయి అనమాట అంటే భాగఫలం ఈ శాసం అలాగే ఇక్కడ కూడా నైన్ త్రీ తీసుకున్నాం మనం ఈ రెండు మళ్ళీ త్రీ జీరో అనే వచ్చాయి అలా ప్రతి చోట కూడా మనం తీసుకున్న నెంబర్లు కాకుండా క్వశ్చెంట్ రిమైండర్ అంటే భాగఫలం శేషం అనేవి మనకి ఇంకో రెండు నెంబర్లు వస్తున్నాయి సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనకి పదకొండు కావాలనుకోండి అంటే విభాజ్యం డివిడెండ్ కావాలనుకోండి మనం ఏం చేస్తున్నాం డివిజర్ ఇంటూ కోషియంట్ ప్లస్ రిమైండర్ అంటే రెండు ఐదులు పది ప్లస్ ఒకటి అని పదకొండుని మనం రాయగలుగుతున్నాం టూ ఫైవ్ జర్ టెన్ ప్లస్ వన్ అలా రాయగలిగాం అలాగే ఇక్కడ చూడండి నైన్ని డివిజర్ ఇంటూ కోషియంట్ అంటే విభాజకం ఇంటూ భాగఫలం ప్లస్ శాషం ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇంటూ త్రీ ప్లస్ జీరో అని రాయగలిగాం అలాగే ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ కూడా మనం చూస్తే డివిజర్ ఇంటూ కోషియంట్ ప్లస్ రిమైండర్ అని రాయగలిగాం ఇక్కడ సెవెంటీన్ని మనం చూసినట్లయితే డివిజర్ ఇంటూ కోషియంట్ ప్లస్ రిమైండర్ అలాగే ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ని మనం చూసినట్లయితే డివిజర్ ఇంటూ కోషియంట్ ప్లస్ రిమైండర్ అని రాయగలిగాం ప్రతిసారి అంటే విభాజ్యం ఈజ్ ఈక్వల్ టు విభాజకం ఇంటూ భాగఫలం ప్లస్ శాసం అని చెప్పేసి రాయగలిగాం డివిడెండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డివిజర్ ఇంటూ క్వశ్చన్ ప్లస్ రిమైండర్ చూడండి పైన మనం చేసిన భాగహారాలు అన్నిట్లో మీరు ఒకటి గమనించి ఉంటారు ప్రతిసారి శాసం చూడండి ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్ కన్నా తక్కువ వచ్చిందా లేదా అంటే డివిజర్ కన్నా ఎప్పుడు రిమైండర్ చిన్నదవుతుంది అంటే విభాజకం కన్నా ఎప్పుడు శాసం అన్నది ఏమవుతుంది చిన్నదవుతుంది లేదా కొన్నిసార్లు ఏమవుతున్నది సున్నా అవుతున్నది చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ జీరో వచ్చింది అలాగే మిగతా సార్లు చూడండి ఫోర్ కన్నా త్రీ చిన్నది ఫైవ్ కన్నా టూ చిన్నది అంటే ఏంటి అయితే జీరో అవుతున్నది లేదా ఇక్కడ ఉన్న విభాజకం అంటే డివిజర్ కన్నా చిన్నది వస్తుంది ఇది మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని ఆధారంగా చేసుకుని యూక్లిడ్ అనే అతను ఫాదర్ ఆఫ్ జామెట్రీని అంటారు ఇతన్ని ఒక భాగహార న్యాయాన్ని చెప్పడం జరిగింది యూక్లిడ్ భాగహార న్యాయం అదే ఇంగ్లీష్లో యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమ్మ అంటాం మనం ఈ యూక్లిడ్ భాగహార న్యాయం దీన్నే మనం యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమ్మ అంటాం యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమ్మ సో ఇది అతను చెప్పింది ఏంటంటే ఎంతకీని మనం ఇక్కడ నేర్చుకున్నదే అతను చెప్పింది ఏంటంటే ఏబి అనే రెండు ధనపూర్ణ సంఖ్యలు మనం తీసుకున్నప్పుడు అంటే ఫర్ ఎనీ టూ పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్ ఏ అండ్ బి దేర్ ఎగ్జిస్ట్ క్యూ అండ్ ఆర్ అంటే క్యూ అంటే క్వశ్చెంట్ ఆర్ అంటే రిమైండర్ ఇక్కడ మనం అనుకున్నాం కదా లెవెన్ టూ అని మనం తీసుకుంటే ఫైవ్ వన్ అనేవి ఎక్స్ట్రా వచ్చాయండి అలాగే అతను ఏంటంటే ఏ బి అనేవి ఏవైనా రెండు తీసుకున్నప్పుడు మనకి క్యూ ఆర్ అనేవి రెండు వ్యవస్థితం అవుతాయని అతను చెప్పారు అంటే అతను చెప్పింది ఏంటి ఇప్పుడు సపోజ్ ఏ అనేది ఉన్నది అనుకోండి దాన్ని బితో భాగించి అనుకోండి మనం ఈ రెండు మనం తీసుకుంటే రెండు పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్ అంటే ధనపూర్ణ సంఖ్యలు ఎక్స్ట్రా వచ్చి అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఒకటి వస్తుంది అడుగుని రిమైండర్ ఒకటి వస్తుంది అవునా 
సో అతను దీన్ని ఏం చేశారు మనం ఎలా అయితే ఇక్కడ పదకొండుని రెండు ఐదులు పది ప్లస్ ఒకటి అని రాసామో అతను ఇక్కడ ఏని ఎలా వివరించారంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డివిజర్ అంటే విభాజకం బి ఇంటూ భాగఫలం క్యూ అంటే కోషియంట్ ప్లస్ శేషం అంటే రిమైండర్ ఇలాగ సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే ఏ అనేది ఎలా వస్తుంది బి ఇంటూ క్యూ ప్లస్ ఆర్ అంటే అప్పుడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిక్యూ ప్లస్ ఆర్ అతను చెప్పింది అది మనం ఇక్కడ అలాగే ఇక్కడ చేసాం పదకొండు అనేది ఎలా వస్తుంది డివిజర్ ఇంటూ కోషియంట్ ప్లస్ రిమైండర్ అంటే విభాజకం ఇంటూ భాగఫలం ప్లస్ శేషం సో డివిజర్ ఇంటూ కోషియంట్ ప్లస్ రిమైండర్ సో డివిజర్ ఇంటూ కోషియంట్ ప్లస్ రిమైండర్ అతను చెప్పింది అదే యూక్లిడ్ భాగహర్ణ్యం సో దీని గురించి వర్రి అవ్వక్కర్లేదు అలాగే ఇక్కడ ఎప్పుడు శేషం ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్నది అతను చెప్పింది ఎలాగంటే మనం ఇందాక నేర్చుకున్నాం శేషం అయితే సున్నా అవుతూ ఉంటుంది లేకపోతే ఎప్పుడు కూడా డివిజర్ కన్నా తక్కువ వస్తూ ఉంటుంది అంటే అలాగే ఇక్కడ కూడా ఆర్ అనేది ఎప్పుడైనా సరే సున్నా అవుతూ ఉంటుంది లేదా బి కన్నా ఎప్పుడు తక్కువగానే ఉంటుంది జీరో కన్నా ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటుంది బి కన్నా తక్కువగా ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి జీరో కూడా వస్తూ ఉంటుంది చూడండి ఇక ఇక్కడ జీరో వచ్చింది ఇక్కడ జీరో వచ్చింది కాబట్టి ఈక్వల్ టు కూడా పెట్టాలి అంటే ఈ రిమైండర్ అనేది శేషం అనేది సున్నా అవుతుంది లేదా ఎప్పుడు కూడా డివిజర్ కన్నా తక్కువగా ఉంటుంది సో యూక్లిడ్ బాగహార న్యాయం ఏంటి అంటే ఏవైనా రెండు ధనపూర్ణ సంఖ్యలు ఫర్ ఎనీ టూ పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్ ఏ అండ్ బి దేర్ ఎగ్జిస్ట్ క్యూ అండ్ ఆర్ అంటే ఏబి అనే రెండు ధనపూర్ణ సంఖ్యలు తీసుకుంటే క్యూ ఆర్ అనేవి వస్తాయి అందులో ఆర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా అయితే సున్నా అయినా అవ్వచ్చు లేదా సున్నా కన్నా పెద్దది అలాగే ఆర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా డివిజర్ కన్నా అంటే భాగఫలం భాజకం కన్నా ఎప్పుడు కూడా చిన్నది అవుతుంది సో ఇది యూక్లిడ్ మనకి తెలియజేసిన భాగహార్యం సో ఇది మనకి ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఈ యూక్లిడ్ భాగహార్యం ఉపయోగించి మనం గసాబ అంటే హెచ్సిఎఫ్ హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ని కనుక్కోవచ్చు సో అది ఎలా కనుక్కోవడమో ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే యూక్లిడ్ భాగహార శాశ్వత ఆధారంగా తొంభై ఆరు మరియు డెబ్బై రెండులు గసాబ కనుక్కోండి బై యూజింగ్ యూక్లిడ్స్ డివిజన్ లమ్మ ఫైండ్ అవుట్ ది హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ నైంటీ సిక్స్ అండ్ సెవెంటీ టూ సో దీన్ని యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమ్మ ఉపయోగించి చేసే ముందు యాక్చువల్గా మనం చేసే భాగహార పద్ధతి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మనం చేసే పద్ధతి ఒకటి ఉంది కదా దాని ద్వారా అలా చేయడం అన్నది ఇక్కడ చేసి చూపిస్తాను చూడండి నైంటీ సిక్స్ అని సెవెంటీ టూతో మనం డివిజన్ చేసేటప్పుడు సెవెంటీ టూ వన్ జార్ సెవెంటీ టూ సిక్స్ మైనస్ టూ ఈజ్ ఫోర్ నైన్ మైనస్ సెవెన్ ఈజ్ టూ సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఇప్పుడు మనకి ఇదేమవుతుంది ఈ శేషం అనేది మనకి మళ్ళీ విభాజకం అయిపోతుంది అనమాట ఈ డెబ్బై రెండు ఉంది కదా అది మనకు విభాజ్యం అవుతుంది అంటే ఈ సెవెంటీ టూ అన్నది డివిడెండ్ అయిపోతుంది ఈ రిమైండర్ అన్నది మనకి డివిజర్ అవుతుంది సో ట్వంటీ ఫోర్ త్రీ జారు సెవెంటీ టూ సో ఇది జీరో సో ఈ జీరో పక్కన వచ్చిన మన తాలూకా డివిజరే మన తాలూకా హెచ్సిఎఫ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు దీన్నే యూక్లిడ్ బాగహార్యం ఉపయోగించి ఎలా చేయాలి అంటే సో డివిడెండ్ ఇక్కడ ఏది నైంటీ సిక్స్ అంటే విభాజ్యం సో దేంతో మనం డివిజన్ చేసాం సెవెంటీ టూ తోటి సెవెంటీ టూతో చేసినప్పుడు కోషియంట్ అంటే భాగఫలం ఎంత వచ్చింది వన్ ప్లస్ రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది ట్వంటీ ఫోర్ ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ అవుతుంది అనమాట ఈ పార్ట్ ఇలా మనం మూసేసినట్లయితే నైంటీ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ టూ వన్ జార్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇది ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిక్యూ ప్లస్ ఆర్ రూపంలో రాసాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఏం చేసాం మళ్ళీ ఈ సెవెంటీ టూని తీసుకున్నాం ఇక్కడికి దాన్ని ట్వంటీ ఫోర్తో భాగించాం అంటే ఈ సెవెంటీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు తర్వాత ఉన్న ఈ ఫస్ట్ నెంబర్ ఇక్కడికి వస్తుంది దాన్ని ట్వంటీ ఫోర్తో కదా భాగించాం అంటే ఇక్కడ ఏదైతే రిమైండర్ ఉందో ఆ రిమైండర్తో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం చేయాలి సో ట్వంటీ ఫోర్తో చేస్తే ట్వంటీ ఫోర్ త్రీ జార్ సెవెంటీ టూ శాషన్ సున్నా సో ట్వంటీ ఫోర్ త్రీ జార్ ప్లస్ రిమైండర్ జీరో సో ఎప్పుడైతే జీరో వస్తుందో మన ప్రాబ్లం పూర్తయినప్పుడు పూర్తయినట్టు సో ఇక్కడ ఈ జీరోకి మీద ఏదైతే నెంబర్ ఉందో అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది లేదా ఈ లైన్లో ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు తర్వాత ఏ నెంబర్ ఉందో ఇది మన ఆన్సర్ అవుతుంది సో దేర్ ఫోర్ హెచ్సిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే గసాబా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది ట్వంటీ ఫోర్ సో అలాగే మనం ఇంకో లెక్క చూద్దాం ఇంకో లెక్క చూసినట్లయితే ఇప్పుడు సెకండ్ది త్రీ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఎలా ఇచ్చారు అనుకోండి త్రీ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సో ఇందులో మనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీని మనం డివిజన్ చేస్తాం కదా 
దేంతో డివిజన్ చేస్తాం త్రీ హండ్రెడ్ తోటి సో ఇక్కడ చేసి చూడండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీని త్రీ హండ్రెడ్తో డివిజన్ చేస్తే త్రీ హండ్రెడ్ టూ జార్ అయితే సిక్స్ హండ్రెడ్ అయిపోతుంది త్రీ హండ్రెడ్ వన్ జార్ త్రీ హండ్రెడ్ జీరో ఫైవ్ టూ అంటే త్రీ హండ్రెడ్ వన్ జార్ త్రీ హండ్రెడ్ వన్ జార్ ప్లస్ రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఇప్పుడు ఇదే రిమైండర్ మనకి మళ్ళీ డివిజర్ అయిపోతుంది అంటే ఈ శేషమే మనకి విభాజకం అయిపోతుంది కాబట్టి ఈ ఈ త్రీ హండ్రెడ్ అన్నది మనకి డివిడెండ్ అవుతుంది సో త్రీ హండ్రెడ్ని ఇక్కడ తీసుకోవాలి అంటే ఈ త్రీ హండ్రెడ్ని మనం ఇక్కడ తీసుకున్నాము సో ఇక్కడ ఉన్న రిమైండర్ కదా మనకి ఇప్పుడు డివిజర్ అవుతున్నది కాబట్టి ఈ రిమైండర్ ఇక్కడికి వస్తుంది టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ వన్ జార్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సో త్రీ హండ్రెడ్ మైనస్ టూ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ సో టూ ఫిఫ్టీ వన్ జార్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ వన్ జార్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ రిమైండర్ మనకి ఇప్పుడు డివిజర్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం కదా ఫిఫ్టీ చూద్దాం ఫిఫ్టీ తోటి టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీని ఫిఫ్టీ ఫైవ్ జార్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ జార్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ రిమైండర్ జీరో సో రిమైండర్ ఎప్పుడైతే జీరో వచ్చిందో దాని మీద ఉన్నదో ఆన్సర్ అని చెప్పే అంత ఉంది ఫిఫ్టీ లేదా ఇక్కడ ఈజ్ ఈక్వల్ టు తర్వాత ఉన్నది మనకి గసాబా అంటే హెచ్సిఎఫ్ అవుతుంది సో హెచ్సిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఇది సో ఇప్పుడు ఇలాంటివి నేను మీకు కొన్ని నెంబర్లు ఇస్తాను వాటిని మీరు ఇంటి దగ్గర ట్రై చేసి నాకు తెలియజేయండి కరెక్ట్గా లేదు చేస్తున్నారా లేదని ఒకసారి చూసుకోండి నేను కొన్ని లెక్కలు ఇస్తాను మీకు అందులో ఫస్ట్ది ఫిఫ్టీ సెవెంటీ ఈ రెండింటికి మీరు హెచ్సిఎఫ్ చేయండి అలాగే ఎయిటీన్ సిక్స్టీ అండ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్కి మీరు యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమ్మ ఉపయోగించి హెచ్సిఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి నాకు తెలియజేయండి ఓకే ఇక్కడ రెండో మోడల్ చూస్తే మనం ఫైండింగ్ ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ అండ్ సిక్స్టీ బై ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ అంటే యాభై అరవై అనే రెండు అంకుల తాలూకా కసాగు మరియు గసాబాను ప్రధాన కారణాంకాల పద్ధతిలో కనుగొనుము అని ఇచ్చినట్లయితే ఇవి సాధారణంగా మనకు ఒక మార్క్ లేదా రెండు మార్కుల్లో ఇస్తూ ఉంటారు సో ఇవి ఎలా చేయడమో ఒకసారి చూద్దాం మనం సో మనకి ఇచ్చిన రెండు సంఖ్యలు ఏంటంటే ఒకటి ఫిఫ్టీ సో దీన్ని ప్రేమ్ నెంబర్స్ తోటి మాత్రమే మనం చేయాలి అంటే ప్రధాన సంఖ్యలతో మాత్రమే మనం భాగిస్తూ పోవాలి రెండు ఇరవై ఐదులు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ సార్ ఇక్కడ టూ అనేది ప్రేమ్ నెంబర్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ తోటి ఫైవ్ ఫైవ్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇలా ప్రేమ్ నెంబర్ వచ్చేసరికి మనం ఆపేయచ్చు లేదా ఇలా చేస్తూ ఉంటారు కొందరు పిల్లలు సో ఎలా చేసినా ఇక్కడ ప్రేమ్ నెంబర్ తోటి మనం ఆపేయాలి అలాగే ఇక్కడ సిక్స్టీ కూడా మనకి ఇచ్చారు ఈ సిక్స్టీన్ కూడా మనం టూ థర్టీ జార్ అలాగే టూ టేబుల్లో మళ్ళీ టూ ఫిఫ్టీన్ జార్ థర్టీ అగైన్ త్రీ ఫైవ్ జార్ అండ్ ఫైవ్ వన్ జార్ ఈ వన్ వచ్చే వరకు చేసినా చేయకపోయినా పోయినా చివరిలో మనకి ప్రధాన సంఖ్య లేదా ప్రేమ్ నెంబర్ వచ్చిన వెంటనే ఆపేయచ్చు ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ మనం ఫిఫ్టీన్ ఏమని రాసాం మనం ప్రధాన కారణాంకాల లబ్ధం కింద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్రేమ్ ఫ్యాక్టర్స్ కింద టూ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే టూ అనేది ఒకసారి టూ పవర్ వన్ ఫైవ్ అనేది టూ టైమ్స్ ఫైవ్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఇవి మనకు వచ్చిన ప్రేమ్ ఫ్యాక్టర్స్ సో టూ అనేది టూ టైమ్స్ ఉంది త్రీ అనేది వన్ టైం ఉంది ఫైవ్ అనేది వన్ టైం ఉంది సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం దీనికి ఎల్సిఎం కనుక్కోవాలంటే అంటే కసాగు ఈ కసాగు కనుక్కోవాలంటే మనం చేయవలసింది ఏంటంటే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఎల్ అంటే లీస్ట్ లీస్ట్ అన్నం కదా అని చెప్పేసి మీరు లీస్ట్ తీసుకోకండి హయ్యెస్ట్ పవరే తీసుకోండి ఇక్కడ టూ ఈ లైన్లోనూ ఉంది ఈ లైన్లోనూ ఉంది కాకపోతే ఇక్కడ టూ అనేది ఒకసారి ఉంది ఇక్కడ టూ టైమ్స్ ఉంది ఎక్కువసార్లు ఉన్నదో మనం తీసుకోవాలి సో టూ స్క్వేర్ తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ త్రీ అనేది ఈ లైన్లో ఉంది ఈ లైన్లో లేదు ఒకే ఒకసారి ఉంది అది తీసేసుకోవాలి అలాగే ఫైవ్ అనేది ఈ లైన్లో ఉంది ఈ లైన్లో ఉంది కాకపోతే ఇక్కడ ఫైవ్ తాలూకా పవర్ టూ ఇక్కడ ఫైవ్ తాలూకా పవర్ వన్ మనం హయ్యెస్ట్ పవరే తీసుకోవాలి కాసాగు చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా కాబట్టి ఫైవ్ స్క్వేర్ తీసుకుందాం ఫైవ్ పవర్ వన్ తీసుకోవద్దు సో ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే టూ స్క్వేర్ 
2 into 2 4 into 3 into 5 square and 25. So, 4 25 is 100, 100 into 3, 300. So, LCM and the chindi, 300 chindi. So, this is LCM. Alage HCF. Maldi manu, raya kaledu, akad rice in white ke manu, direct ka answer is sister serpotundi, gasaba. Ekada, chund, highest. In the kala least and unapudu manu, highest power lati skunu. Ekada highest and unapudu manu. Highest common factor chase it up in shell and temano inchkuni number ante HCF emoth nante mood it lo no undali two ane the e line lo on the e line lo on the e line lo on the five ane the e line lo on the e line lo on the e line lo on the three ane the e line lo on the e line lo on the can in the lole the carpet three in inchko code manu only mood parcel lo no under the matrame manam the isco valley carpet take a juice net late a mere short and day elevation. So, yellow china put manu in the law least power edo at this coval. A two and a voxar in the current sarland, the current sarland. Least edi one, cabati two. Alage five and edi may choose the mood varsal lo no nadi. Elaga. Elag mood varsal lo nundi. A cut five and edi two times on the, a cut one time on the, a cut two times on the. So, taku sarlonade, a cut. So, 5 and 8 one time. Manu 5 square will this go the least powers math me this go on math. So, I put 2 5 0 10. So, I did HCF out. So, I got the main done. Kunta no, I let like a land me con nestano. What mirror practice chase? Watch a leather naku chap on. So, chonde LCM HCF rendu find out chel mirror and the law 120 75. Alage thirty seven forty nine. So in number lane, mere LCM, HF, Rendu Chase, character Chase Naraledanaku, Chapande. Okay.